Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. I am the editor in chief of Correo Canadiense Newspaper. And today our guest is Rosita Stone. Ella es cantante, compositora, eh, bueno, amante de la música y la tenemos hoy con nosotros. Rosita, bienvenida. Welcome. Bienvenida. Gracias. Encantada. De, de verdad que nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa. Sa sabemos de ti desde hace muchos años sí. y qué bueno tenerte aquí. Qué bueno saber que sigues componiendo y que sigues eh, sacando nuevas, nuevas canciones. Sí. Hoy vamos a hablar de, este pro de esta nueva producción tuya, Love to the World. Sí, eh, amor, ¿Qué amor. nos puedes decir sobre, sobre esta sobre esta nueva producción musical. Wow, uh, Love to the World es, uh, es el título de, de la canción, Love to the World, Amor al Mundo. Eh, nacimos para traer amor a este mundo y el, el amor al mundo es una forma de curarme y superar muchas dificultades. Eh, en lugar de estar resentido, herido con la vida, intento concentrarme en enviar más amor al mundo, uh, recordando por qué nací. Y hemos tenido un, ¿cómo se dice? una grave eh, crisis en el mundo y más que nunca necesitamos ser con pasivos y amables con los demás, sin importar cuáles sean nuestras diferencias. Y si tenemos incluso una persona que nos muestra amor, son ángeles que nos devuelven al amor cuando nos sentimos perdido. Muy bien, Rosita. Y tú nos demuestras tu amor a través de tus canciones, de tus composiciones. Eh, What is your source of inspiration? ¿Cuál es la fuente de inspiración para que tú escribas, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Pero uh, mi inspiración proviene de las personas que amo. Primero, mi hija. Uh, hemos pasado por momentos extremadamente difíciles. Um, su padre, mi, mi esposo, murió en una tragedia y ahora es nuestro, nuestro ángel. Así es como he intentado mirar las cosas y la inspiración también para continuar sus sueños que tuvo en esta vida. Y también mi madre me inspiró mucho, mucho. Uh, tocaba la guitarra y cantaba y era la persona más enérgica que... Uh, y creativa que he conocido. Y, sí, sí, la, las personas que amo es mi, mi inspiración. Ya, yeah, for, for sure, it's nice to, to get inspiration from what is going around us, right? Yes. yes. The, I don't, when I hear songs, I, I, um, I don't try to copy anybody. I enjoy them for what they are, but when I'm writing, the inspiration is coming in the moment. So it's, it's something happening there. Like anybody creative knows that, that when that happens. <laughs> that claro. Moment. Y bueno, pues ni más sentido pésame por la pérdida en tu familia, pero es bueno escucharte fuerte, es bueno escucharte con inspiración, con fortaleza, como tú dices, con tu nuevo ángel de la guarda que las acompaña a ti y a tu hija. Así es de que eh, la vida tiene con, que continuar pese a estas pérdidas y pese a la pandemia. Tengo aquí un dato que a finales del 2020, late 2020, you released your single in Spanish, Decide, Decide Ya Por Fin. Decide Ya Por Fin, sí. O sea, ¿cómo componer y lanzar un single en plena pandemia, Rosita? Oh, um, wow, um, con mucho, con un poco de oh, dificultad, like, 
nunca paré y trabajar con otros durante el tiempo fue muy uh, difícil a veces, pero lo logramos y um, es un uh, decide por fin es un colaboración con Dennis Nieves, un productor de Miami, pero vive aquí y um, Dennis um, uh, he produced for uh, y remixes para muchas estrellas latinas uh, como J Lo y Shakira, Thalia, Celia, Celia y muchas y, y, menudo and uh, I did the song with him here. It's amazing. He's in, in I was able to work here with him on that. But uh, I, there were times I thought, am I crazy for doing this? Am I crazy for continuing? What's going to happen? Am I going to put it out for nothing? Am I going to put it out for, you know, also it's mucho, mucho trabajo y energía y es, es mucho. And am I going to, what's going to happen? But we did it anyway. I did it. <laughs> And yeah, it's good. <laughs> uh, and because we are seeing after a year and a half of pandemic, and with the new uh, variants of the pandemic, it's, it's true that it's not possible to wait until no. that finish and then continue working. No, what you are doing is that is that even though the pandemic, I will continue working and creating and singing and dancing. No. Sí, y la música que viene del alma solo necesita una ventana de tiempo para aparecer. Y he, he sido más productivo durante la pandemia que nunca. Me ha permitido tomarme el tiempo necesario para trabajar en muchas cosas y lograr muchas cosas. Nunca paré. Nunca Muy bien. Paré. Y Rosita, yo entiendo tú naciste en Canadá. Sí. Pero has crecido, has vivido en México, en Colombia, en Argentina y en algunas otras ciudades del mundo. Hablas varios idiomas, español, inglés, francés, portugués, italiano. ¿Todo esto sí. enriquece tu producción musical? Sí, yo voy a, a grabar una, un, una canción, um, un álbum. Yo quiero grabar un álbum con todas las idiomas <laughs> that I speak and sing. Es, una, es, es un proyecto muy grande, pero <laughs> um, this is life. <laughs> muy importante. Y te pregunto por aquellas raíces eh, mexicanas y tu identidad mexicana. Entiendo tú estuviste en México y grabaste nada menos que la canción Adoro sí. del maestro Armando Manzanero, sí. a quien la pandemia nos lo arrebató tempranamente. ¿Cómo te sentiste grabando la canción Adoro? Wow. Uh, fuimos a un estudio para, graba, para uh, grabar el video en uh, Chalet Studios. Es wow. La the atmosphere is just incredible. And I did it live like that and it just it I got the idea um when Armando passed away I was so oh oy, oy. yeah it was a shock even though he, he was a little bit old but it was like even though that it was a surprise yes my my childhood full of his songs my my um my who I am my foundation in my music in my soul like so much is from him so I thought I want to do a tribute to him so I I did that song and it because I, I was so I knew that I was going to do it I knew I wanted to reach Mexico on a different level with this so I put it into motion record it and do the video edit you know it's a lot of work it's you know it's but um and i put it out there and it it i got and uh, i was so happy i i got a lot of uh, media attention and uh, the big you know mexican networks and uh, radio tv it was fantastic <laughs> amazing oh great great and let's go finally 
again to the love to the world how do you feel doing that uh, video that song amor para el mundo um, what uh, what can you tell us about that song de la canción o del video o de eh, but but de la canción el video oh okay eh, well um Creé la canción con un increíble productor mexicano estadounidense, unidense, Big, uh, Big Flores. Chris Flores. Uh, his father was in Los Lobos. I, he, uh, he's an uh, in incredible history. And él produjo uh, canciones para Fergie, de um, Black Eyed Peas y Rihanna, y Slash, de Guns N' Roses, y muchos, muchos artistas. Y, le, le encantaba mi voz y mi composición, uh -huh. así que colaboramos. A creer la canción Love to the World, diferente de la forma en que normalmente escribo canciones. Uh, Chris uh, tenía la música y me encantó, así que creé la melodía, la letra y canté la canción aquí en Toronto en el estudio de Dennis Nieves. <laughs> y... Uh, y pues uh, se las envía we, we sent him the, uh, the tracks uh, mm -hmm. Chris, uh, a Chris para que las mezclara y resultó genial mm -hmm. so, and what about the video how do you feel doing that video great I, they're, they're my ideas I was thinking what am I going to do mi hija es una capoeirista Oh, great. Capoeira. El capoeirista aquí en, uh, en Toronto es en Scarborough. A Cadara, Cadara, Capoeira, Toronto. And we are talking Scarborough. about capoeira. A capoeira. kind of dancing, sí. martial arts, and music. Yes, yes. And, and acrobatics is amazing. So the closest uh, places in Scarborough, I, I take her three times a week. So I ask them, you know, I, I, I see this... Uh, capoeira in slow motion and, and things in the video can you do it and they said yes so they they were so happy to <laughs> be involved <laughs> so mm -hmm. we went there we filmed them and then I went to another place where all the in the beginning we <clears throat> I just knew that because within the pandemia everything was very difficult for even you know going to the store and buying certain things was you have to order online. It was very crazy, but we we did it. Uh, we went to the second location and we made uh, made it work. Oh, the different, the couch, the this, aha, the swing. And it was so fun. So the editor, uh, Eddie Cristobal, um, we, we edited it and it turned out great. <laughs> uh, just working sometimes with a plan exact and other times the plan is, and, and I have to just believe in, that is going to work. <laughs> oh, great. I wanted Capoeira there because Capoeira is, uh, the history of Capoeira is um, from Brazil where the, the slaves in Brazil um, had to hide their power and their art form and Capoeira inside this, you know, Capoeira art form because they're oppressors. They, they needed to hide that from them. So it's a very, very incredible history of determination, of unity, of community, of challenge, being challenged and of overcoming the obstacles very much. So uh, I put that in there as well the, for another meaning. Maybe people want, might not know what the meaning is, but there are many different levels of meaning inside the, the song and the video. <laughs> Ok, Rosita Stone, thank you so much for being here. Muchísimas gracias por haber venido a Correo TV y sobre todo por crear esta canción Love to the World, Amor para el Mundo, porque es lo que necesitamos sobre todo ahora en estos tiempos difíciles. Sí. Amor, mucho amor, una energía positiva. Sí. Muchísimas gracias por tu participación, mucha suerte y adelante. Gracias. Abrazos y besos. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.